స్వాగతం నేను మీ ఆమెని ముందుగా బులెటిన్ హెడ్ లైన్స్ ప్రారంభమైన అల్లూరు సీతారామరాజు జయంతి ఉత్సవాలు సీతారామరాజు కాంచి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ప్రధాని మోదీ విశేష ఉత్తరాంధ్ర రెండు వేల ఇరవై రెండు పోటీలు టైటిల్ కైవసం చేసుకున్న భాగ్యలక్ష్మి మరియు నిధి చౌదరి కొత్తపేటలో జనసేన కార్యకర్తల నిరసన ఘనంగా వంగవీటి మోహన్ రంగ డెబ్బై మూడవ జయంతి వేడుకలు రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించిన తెలుగు మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి ఉత్సవాలు భీమవరంలో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా భీమవరంలో ముప్పై అడుగుల అల్లూరి సీతారామరాజు కాంస్య విగ్రహాన్ని భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా మోదీ మాట్లాడుతూ బ్రిటిష్ వారిని తరిమి కొట్టిన సీతారామరాజు వంటి మహావీరుడు తెలుగు గడ్డపై పుట్టడం ఆనందదాయకమని నేటి యువత ఆయన అడుగు జాడల్లో నడవాలని మోదీ కోరారు ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధ్యక్షత వహించారు అనంతరం అల్లూరి సీతారామరాజు అనుచరులు కుటుంబ సభ్యులకు ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి రాష్ట్ర గవర్నర్ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ మాజీ కేంద్ర మంత్రి చిరంజీవి రాష్ట్ర పర్యటక మంత్రి రాష్ట్ర పర్యటక శాఖ మంత్రి శ్రీమతి రోజా భీమవరం క్షత్రియ సమితి అధ్యక్షులు మరియు బీజేపీ నాయకులు వైసీపీ నాయకులు ప్రజలు కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు డాక్టర్ మంచా నాగమల్లేశ్వరి నేతృత్వంలో స్థానిక హోటల్లో జరిగిన మిస్ అండ్ మిస్సెస్ ఉత్తరాంధ్ర రెండు వేల ఇరవై రెండు పోటీల ఫైనల్స్ అందరిని అలరించాయి ఫైనల్స్ లో నిలిచిన ఇరవై మంది మహిళలు భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా వారి వారి ప్రతిభను కనపరిచారు కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆహుతులను ఆకట్టుకున్నాయి చేనేత కళాకారులు సహాయార్థం చేపట్టిన ఈ పోటీలో మిస్సెస్ ఉత్తరాంధ్ర రెండు వేల ఇరవై రెండు విన్నర్ గా భాగ్యలక్ష్మి మిస్ ఉత్తరాంధ్ర రెండు వేల ఇరవై రెండు విన్నర్ గా నిధి చౌదరి టైటిల్ ను కైవసం చేసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన జిల్లా గ్రంథాలయ మాజీ చైర్మన్ తోట నగేష్ మాట్లాడుతూ నాగమల్లేశ్వరి నిరంతరం సేవా కార్యక్రమాలు చేయడంతో పాటు మహిళలను చైతన్యపరిచే విధంగా ఇటువంటి పోటీలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని అన్నారు in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way got a build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby i have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same i don't really want to hurt you but i can't control the pain if you're sticking by my side maybe we can be okay 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 maybe you could be the change i need today i promise that i'm there for fell this way i really hope that you will choose to stay through all the pain i know it is now 4 3 2 and 1 and the winner miss sudhiranga 2020 jo winner nidhi chaudhary congratulations nidhi chaudhary and please put your hands yes to be brought into this place you want to love me well then baby 
have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna love me Well then baby, have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I don't wanna hurt you I have a taste of the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I don't 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 wanna hurt you बट इस सारी कोत्ता का अन्य प्रोग्राम लोनों गवर्नमेंट इन्नो उपाधियों के कल्पित चिन्ह पड़ के कोड़ा चेने तक कार्मिक उन्हें वो कराकंग का चप्पा लंटे पकन पेटे सारे ने आनु को वाली सो वाला वृत्ति निकाले बिंची वाले यक्क परिस्थिति ने आलोचिंची चेने तक कार्मिक उन्हें कौसम एंकरेज चेदा मनी मिस अंटे थ्री डिस्ट्रिक्ट कालिपी अंटे विशाखापटनम विजयनगरम श्रीकाकुलम इंडिविजुअल का कौन ता लेडीज़ अंटे रेंडु वंदला मंदी लेडीज़ नी सेलेक्ट चेसी फाइनलिस्ट का 25 मेंबर्स नी तीस कोण रावडम जरिये नंदी इधो का मंचे काउस कौसम तीस कोच नो ट्वेंटी प्रोग्राम दिन कौसम गेस्ट लगा उचना प्रतिवक्त प्रभुत्वम पेंचिन RTC बस्य चार्चीलोंने वेंटने तग्गीन चानानी जनसेना पाट्टी तरपण कोत्त पटे नियोजिक वार्के एंचास बंडारु स्रीनिवा साध्वार्यमलो रावल पालम डिपो मेन्याचर्कु वेनती पत्र मांत चेसारु ये कारिक्रमनलो मां� जय जनसेना, जय जनसेना, पेंशन आदि सचिलो, जय जाले, पेंशन आदि सचिलो, जय जाले, बताओ मैं इनको फोन कर लिया ना बंडारु राजा आध्वर्यम्लों काक्रिनाड जगनादु परुम् एसवारी वीदिलो वंगवीटि मोहन रंग डब्बै मुडव जहिंती कारिक्रमं गनंग निर्रहिंचारु रंग मित्रमंडले नेत्रुर्थोंलो जर्गिन ये कारिक्रमानिकी पैद्धी � राचा, चिन्ता सिवा, चिक्काला दत्तु, तजितर्रु पाल्गुन्नारु प्रजा समस्यल पै ओ प्रजा प्रतिनीतिका पोराटम चेस्तुन 22 ववा जनसेन कार्परेटर पेतल मुर्थी यादू यापेन मिदी गंटल आमरने निराहर देख्स चेस्तुन्टे साटी पालकिलू प्रभुत्व यंत्रंगं பார்க்கிறேன். याबै गंटल नुँची आमर निरा हर्दिक श्यास्तुन्टे प्रेबुत्व यंत्रांग वन्त कल्लु मूसकोन कूर्चुन्दी इदि कोड़े प्रायर गा इंटिमेश निच्ची कलक्टर गार्की GVMC कमिश्नर गार्की इंटिमेश निच्ची चैस्ता उक रीजन मेद चैस्तुन्ना उ थोटी कार्पुरेटर एन मेर गर कोड़ इरोज मेर गर गानी वन्नी कमिश्नर गर गानी वन्नी उच्ची कनीसो परमर्सिच्चिन दाकलाल कोड़ कनिपिच्चेट लेदु अंटे मेर एक पक्षंगा प्रभुत्वन रंचेद्धा वन कुटे कच्चितंगा मेगता Indonesia Kilimandat காவன பிரபுத்து யந்திராங்கன் ராவாலி இமிடியட்டுக மெடிக்கல் டீம்ஸ் கொட வச்சி அத்தனே ஹெல்த் அலா உந்த ஏவேல்யட் செய்யல்சின் மினிமம் பாத்தியத்துக்கொட மிக்கலேதன் அன்று அதி சால அன்று பிரஜா ச்வாமுங்கும் கேதோக்கு மச்ச 
కావున మీరు అందరూ ముందుకొచ్చి తక్షణమే అదే మీ సొల్యూషన్ కానీ ఇవ్వని పక్షంలో రేపటి నుంచి ఈ ఉద్యమం తీవ్రవతం అవుతుంది అలానే ఇది జిల్లా వ్యాప్తంగా కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ఉద్యమాన్ని తీసుకొని వెళ్తామని సభాముఖంగా జనసేన పార్టీ తరఫున తెలియజేసుకుంటున్నాను ప్రభుత్వ విప్ మరియు శాసనసభ్యులు చీర్ల చక్కిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో స్వాతంత్ర సమర యోధులు మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా రావులపాలెం జిల్లా పరిషత్ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలోని అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం రావులపాలెం సెంటర్ లో అల్లూరి చిత్రపటానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి పాలాభిషేకం చేసి అందరికీ స్వీట్లు పంచిపెట్టారు అనంతరం అలానే తన స్వగ్రామం ఆయన గోపాలపురంలో వంగవీటి రంగా జయంతి సందర్భంగా రంగా విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు జగ్గపేట మండలంలో ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించాలని నేడు నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన జిల్లా స్పందన కార్యక్రమంలో జగ్గంపేట జడ్పీటీసీ ఉమ్మి బిందు మాధవి రఘురాం జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీమతి కృతికా శుక్లాకి అభ్యర్థనలు అందించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ జగ్గంపేట ప్రధాన రహదారిలో సులభ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం జరిపించి ప్రజల అవసరాలు తీర్చాలని కోరారు అలానే జయతిమ్మాపురం గ్రామం నుండి పెద్దాపురం వరకు రహదారి నిర్మాణం జగ్గంపేట మండలంలో పోలవరం కాలువలో పోగా మిగిలిన రైతుల భూముల సమస్యలతో పాటు మరికొన్ని సమస్యలను వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ బిందు మాధవి వెంట ఆమె భర్త వైఎస్ఆర్ సేవాదల్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఉమ్మి రఘురాం పాల్గొన్నారు జగ్గంపేట దళిత వాస్తువులు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి ఆయన నవరత్నాల్లో భాగంగా పేదలందరికీ అనే కార్యక్రమంలో మరి జగ్గంపేటలో ఎంఎస్ఎం ఛార్జీ ద్వారా ఎస్టీ కార్పొరేషన్ వారు కొనిస్తున్నటువంటి భూమిని డెబ్బై ఏడు ఎకరాలను కూడా నూట యాభై ఐదు మంది లబ్ధిదారులు అందరూ కూడా అప్పటి ఎవరైతే కలెక్టర్ గారు ఉన్నారో ఎవరైతే అధికారులు ఉన్నారో అప్పుడు వారితో మేము కూర్చుని వారితో సంప్రదింపులు చేసి ఈ నూట యాభై ఐదు మంది కూడా అర ఎకరాలు మొత్తం డెబ్బై ఏడు ఎకరాలు కూడా గవర్నమెంటు మాకు కొంచెం అమౌంట్ ఇచ్చి దానికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సెంటినర్ స్థలం అందులో ఇస్తామని చెప్పేసి మాట ఇచ్చారు ఆ మాట ఇచ్చిన ప్రకారమే మేము ఈరోజు ఆ రోజున మరి ఇవ్వడం జరిగింది వారు ఇచ్చిన ఒప్పందం ప్రకారం మేము మరి అగ్రిమెంట్ రాసి ఇచ్చారు అగ్రిమెంట్ కూడా ఉన్నది కానీ ఈ రోజున నూట యాభై ఐదు మందికి ఇళ్ళ స్థలాలు ఇవ్వకపోగా ఎనభై ఎనిమిది మాత్రం మాత్రమే ఇళ్ళ స్థలాలు ఇచ్చి అరవై ఏడు మందికి ఇళ్ళ స్థలాలు ఇవ్వకుండా గోపిగా పెట్టి ఉన్నారు అరవై ఏడు మందికి కూడా అప్పుడు ఇళ్ళ పట్టాలు ఇళ్ళ స్థలాలకి తీసుకున్న భూమికి అప్పుడు లేనటువంటి కొన్ని కొన్ని షరతులు ఈ రోజున మాకు షరతలు పెట్టి మీకు లీగల్ హెయిర్ లేదు లేకపోతే నది లేదు ఇది లేదు అని చెప్పేసి చెబుతూ అరవై ఏడు మందికి కూడా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది జగ్గంపేటలోను మేము ఎన్నోసార్లు కలెక్టర్ గారికి వినియోగించుకున్నాము అప్పుడు కరెక్టర్ గారికి అలాగే జగ్గంపేట తహసీల్దార్ గారు కూడా మేము వినియోగించుకున్నాము తహసీల్దార్ గారు అయితే లెక్క లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఈ రోజు మాకు న్యాయం చేస్తారన్న ఉద్యమం దఫదబాలుగా చేసుకుంటూ వచ్చాము కలెక్టర్ గారికి ఇచ్చాము ఆర్డీఓ గారికి ఇచ్చాము ఎంఆర్ఓ గారికి ఇచ్చాము అందరికి ఇచ్చాము కానీ ఇక మీదట ఇలాగా మేము మెమరాండాలు ఇవ్వడం కాదు మాకు ఏదైతే హక్కు ఉందో మాకు ఏదైతే అగ్రిమెంట్ ఇచ్చారో ఆ రోజు నూట యాభై ఐదు మందికి ప్రతి ఒక్కరికి పట్టాలతో అని చెప్పేసి అగ్రిమెంట్ ఇచ్చారు ఆ అగ్రిమెంట్ని బేస్ చేసుకుని ఇక మీదట మేము న్యాయస్థానానికి వెళ్ళే పరిస్థితి ఉందని చెప్పేసి మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి మీడియా మిత్రులందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మాకు న్యాయం చేసుకుంటారని ఈ యొక్క నేను ఇచ్చినటువంటి మెమరాండాను ప్రతి ఒక్కరికి తెలియపరిచి అందరికీ తెలియపరిచి అందరికీ తెలియపరి మా దళితుల పక్షాన దళిత సోదరులందరికీ న్యాయం చేస్తారని చెప్పేసి మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ నా మాట శిష్టకరణాల అభ్యున్నతికి తన వంతు పూర్తి కృషి చేస్తానని ఏపీ రాష్ట్ర శిష్టకరణ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ కంటి మహాంతి అనూష పట్నాయక్ పేర్కొన్నారు స్థానిక హోటల్లో కార్పొరేషన్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తమకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశంతో పార్టీలకు అతీతంగా శిష్టకరణాల సమస్యలను పరిష్కరించడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తామని అన్నారు ఈ మేరకు భవిష్యత్ కార్యాచరణ రూపొందించి శిష్టకరణ కమ్యూనిటీ బలపరిచి 
చేసేందుకు అహర్నిశలు కృషి చేస్తామని అన్నారు ఈ సమావేశంలో బీసీ వెల్ఫేర్ జాయింట్ డైరెక్టర్ చిన్నబాబు బీసీ కార్పొరేషన్ కోఆర్డినేటర్ ప్రవీణ్ కుమార్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్లు పాల్గొన్నారు శిష్టకర్ణ ప్రతినిధులంతా విజయవాడలో ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో జరుగుతున్న ప్లేనరీ సమావేశానికి జీవితాంతో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డితో అందరికీ నమస్కారం నేను అనూష పట్నాయక్ శిష్టకర్ణ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ మాట్లాడుతూ ఉన్నానండి ఈరోజు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే విశాఖపట్నంలో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ ఈరోజు మేము కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఎలాంగ్ విత్ టు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ మా జాయింట్ డైరెక్టర్ చిన్నబాబు గారు అలాగే మన యాభై ఆరు కార్పొరేషన్ కోఆర్డినేటర్ ప్రవీణ్ గారితో కూడా కలిపి ఈరోజు శిష్టకర్ణ కార్పొరేషన్కి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్య అంశాలు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్లో మా ముందు కార్యాచరణ ఎట్లా ఉండబోతా ఉంది మాకు ఇంతటి అవకాశం కల్పించిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నగారికి ఏ రకంగా ఇంకా శిష్టకరణాల నుంచి మేము ఏ రకంగా ఇంకా మంచి గవర్నమెంట్ కవనివ్వండి లేదంటే మా కమ్యూనిటీలో ఉండే కార్యకర్తలకు అవనివ్వండి ప్రతి ఒక్కరికి పార్టీ విభేదాలు లేకుండా ఏదైతే ప్రతి పథకాలు అందుతూ ఉన్నాయో ఇంకా మేము ప్రజల్లోకి వెళ్లే విధంగా ఇంకా మన ప్రభుత్వానికి మన గౌరవనీయులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నగారికి ఇంకా మా కమ్యూనిటీ కూడా ఇంకా బలపరిచే విధంగా ఈరోజు మేము చాలా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా వైసీపీ ప్లీనరీ సమావేశం రామచంద్రాపురం పట్టణ బిఎంఎస్ కళాశాల బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి వేణుగోపాల కృష్ణ ఆధ్వర్యంలో మమ్మిడివారం శాసనసభ్యులు పొన్నాడ సతీష్ అధ్యక్షతన నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మిథున్ రెడ్డి పార్టీ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ మాట్లాడుతూ వైఎస్ జగన్ ఎంతో కష్టపడి పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకువచ్చారని అన్నారు కార్యకర్తలకు ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా తన దృష్టికి తీసుకురావాలని తద్వారా సమస్య పరిష్కారం చేస్తామని తెలిపారు అలానే టీడీపీ నాయకులు అధికారంలోకి వస్తే వాలంటీర్ వ్యవస్థని నిర్వీర్యం చేసి రాష్ట్రాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తారని ఆరోపించారు కావున ప్రజలు విజ్ఞతతో ఆలోచించి వైసీపీని గెలిపించాలని కోరారు ఎవరు చెప్పినా కూడా తెలియదు చాలా మంది చాలా విషయాలు మాట్లాడేశారు ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా చాలా పూర్తి వివరాలు చెప్పారు కాస్త మూలాల్లోకి వెళ్దాం దయచేసి విజ్ఞలు మీరందరూ ఆలోచన పొంది మీరు ఎవరు చెప్తే వినయ సంత నాయకుడు గారు విజ్ఞతో ఆలోచించే మీరు ఈవేళ పేపర్లోను టీవీలోనూ అనేకమైనటువంటి రాతలు పోతలు వస్తూ ఉన్నారు అవన్నీ కూడా విజ్ఞతో ఆలోచించే ఇది నేను ప్రారంభించే ముందు పవిత్రమైనటువంటి ఉండవిల్లి సత్యనారాయణ మూర్తి రాయవరం మున్సిపల్ గారు కాలేజీ ఈ కాలేజీ పూర్వ విద్యార్థి నేను రాజకీయాల్లో రాజకీయాల్లో నాకు వానమాన నేర్పించు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పు అది శ్రీ రాయవరం మున్సిపల్ అయితే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసిన వారు సభ్య మహానేత డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారు ఆ ఎట్లా మహానేతని ఒకసారి స్మరించుకుంటూ వారికి నా నివాళులు అర్పిస్తూ ఈనాడు మనం ప్లేరీ జరుగుతుంటూ ఉంది అంటే మూడు సంవత్సరాలు క్రితం మా ఎన్నికలు జరిగినాయి మూడు సంవత్సరాలు అయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఈ ప్లేరీ యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే వైకాపా ప్రభుత్వ అభివృద్ధికి అడుగడుగున ఆటంకాలు సృష్టిస్తున్న విపక్షాల తీరు బాధాకరమని వైకాపా రాష్ట్ర మహిళా ప్రధాన కార్యదర్శి జమ్మలవాడక నాగమ్మని తీవ్రంగా దుయ్యబట్టారు రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి సంక్షేమ అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతుంటే విపక్షాలు కళ్ళు మూసుకుని అసత్య ఆరోపణలు చేసి ప్రజలను తప్పుదోరు పట్టిస్తున్నారని అన్నారు ఇజాఫ్ డోయి రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం వైద్య కళాశాల ఏర్పాటు జాతీయ రహదారుల నిర్మాణంలో వైకాపా ప్రభుత్వం ప్రజల మన్ననలు పొందుతుందని ఆమె ఈ సందర్భంగా సైకిల్ కొనుక్కుని నిన్న దాకా ఆటోల్లో పెట్టలేక అమ్మాయి నడిచి వెళ్ళలేక ఇబ్బందులు పడేది దూరమైన స్కూల్ అయినా సరే ఈ రోజు ఆ డబ్బులతో సైకిల్ కొనుక్కుని ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారు ఇంత ప్రజలు ఆనందంగా ఉండడం మీకు నచ్చట్లేదా అలాగే జీడీపీ విషయంలో కూడా మనం మంచి స్థానంలో ఉన్నాం ఎందుకండి మనకి 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనకు వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు అయిందని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ రెండు సంవత్సరాల కరోనాలోనే పోయింది ఆ కరోనా టైమ్ లో కూడా అందరికి సంక్షేమ రూపేణ పథకాల రూపేణ అందరికి ఖాతాల్లోకి డబ్బు జమ జమ చేయడంతో అప్పుడు ఏ పనులు లేకపోయినా సరే ఆ కొనుగోలు శక్తి పెరిగి దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల కంటే మన రాష్ట్రం నుంచి జీడీపీ స్థాయి ఆ రోజే మనం పెరిగాం అంటే ఏమి సంక్షేమం వేసేస్తున్నాడు వేసేస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ముందు ఇంట్లోకి తినడానికి లేదు ఇల్లు కాలిపోతుందో ఇంకోటి అనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం ముందు తిండి గిండుదల కోసం చూస్తాం ముందు తిన్నవి బతకాలి కదా అదే చేశారు అప్పుడు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సంక్షేమం ద్వారా వాళ్ళ తినడానికి అమర్చి పథకాల ద్వారా డబ్బులు వేసి కొనుగోలు శక్తిని పెంచి జీడీపీ రేట్ని పెంచారు అది కూడా మీకు అనిపించట్లేదా దావోస్ మన దావోస్ పర్యటనలో చూడండి లక్ష నూట ఇరవై ఐదు కోట్ల పైన ఆయన సంపాదించుకుని ఇక్కడ తెచ్చి ఆ పెట్టుబడి రూపాయలు తీసుకొచ్చి అంత అంత అందులో కూడా ముందు స్థాయిలో ఉన్నారు అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు దావోస్ పర్యటనకి వెళ్ళి ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకుని వచ్చారండి ఆయన తెచ్చింది అంత తెచ్చింది కాక అక్కడ కర్రీ పాయింట్లు పప్పు కూర అంటూ పాయింట్లు పెట్టుకుని తెచ్చారని అవన్నీ విమర్శలప్పుడు మనం విన్నాం ఎన్నిటినీ సాధిస్తుంటే మీకు ఏది తెలియకుండా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ లో నెంబర్ వన్ ఎలా వచ్చారో మీరు చెప్పాలి అంటారు నాదండ భాస్కర్ రాయుడు నాదన్ గారు ఎలాగా ఎలా వచ్చిందంటే ఎలా వచ్చిందో మీకు తెలీదా పారామీటర్స్ తెలీదా ఇది ఎవరన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోదీ గారిని అడిగితే ఇచ్చేస్తారా కాదు కదా ప్రతి దానికి ఒక లెక్క ఉంటుంది కాదు లెక్కలను కూడా మీరు విమర్శిస్తారు ఇన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి కనబడుతూ అన్ని ప్రజలందరూ సంక్షేమంగా ఉండి ప్రజారంజకమైన పరిపాలన చేస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇప్పటికైనా విమర్శలు విమర్శించకుండా ఉంటే బాగుంటుంది ఎప్పుడు సద్విమర్స ఎప్పుడు పనికి వస్తుంది అంతేగాని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రజలకు దూరం చేద్దామని పుట్టిలో అవైన ప్రయత్నాలు పుట్టవైన పద్ధతులు చేస్తే ప్రజలే ఇప్పుడు తిప్పు కొట్టడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఇంకా ఇప్పటి నుంచి అయినా సరే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ పెద్దలు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మిగిలిన తెలుసుకుని సద్ విమర్శలు చేయండి అనవసరమైన విమర్శలకి వ్యక్తిగత విమర్శలకి పోవద్దని వినవించుకుంటున్నాను దేశానికి స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలు ప్రసాదించిన మహోన్నత విప్లవకారుడు స్వాతంత్ర సమరయోధుడు అల్లూరి సీతారామరాజు అని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు జి సింహాచలం శ్రీకాకుళం నగర కన్వీనర్ టి తిరువోత్రావు అన్నారు ఈ రోజు ఉదయం శ్రీకాకుళం పిఎన్ కాలనీ వద్ద గల అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ నిజమైన అల్లూరి సీతారామరాజు వారసులు కమ్యూనిస్టులే అని ఆయన మన్యంలో జరిపిన పోరాటము గొప్పదని వివరించారు అల్లూరి సీతారామరాజు కులానికి మతానికి ప్రాంతానికి అతీతంగా పోరాడిన వీరుడని అన్నారు ఆయన పోరాటాల ద్వారా గిరిజనులు సాధించిన హక్కులను నేడు కేంద్రం తొంగలోకి తొక్కుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ ప్రజా సంఘాల నాయకులు కె చంద్రశేఖర్ డి పార్వతీశం ఎల్ అనంతరావు బి శశికళ పి లక్ష్మి సావిత్రమ్మ లబ్బా రవణ బి దుర్గారావు పి శంకర్రావు వాసు ఏ శంకర్ సత్యం హేమంత్ శేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు స్వతంత్ర పోరాట సమర యోధుడు అల్లూరు సీతారామరాజు గారు పుట్టి నేటికి నూట పాతిక సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మహనీయుడు తాలూకా జయంతోత్సవాలు ఘనంగా జరుపుతున్నారు అందులో భాగంగానే సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలోను ప్రజా సంఘాల ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో కూడా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ఆ మహనీయుడు తెచ్చినటువంటి అనేక త్యాగాల ఫలితంగానే ఈరోజు గిరిజనులకి ఐటీడిఏ కానీ పేసా చట్టం కానీ లేదంటే వన్ ఆఫ్ సెవెంటీ కానీ గిరిజన కార్పొరేషన్లు జీసీసీలు కానీ అనేక రకాల చట్టాలు వచ్చాయి అలాగే ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే బ్రిటిష్ వారు దాస్య శృంఖలను భద్రగొట్టి స్వేచ్ఛ సమానత్వం సాధించినటువంటి మహనీయుడు అయిన ఆయనకి మన ప్రజలందరి తరఫున భారతదేశ ప్రజలందరి తరఫున కూడా మన విప్లవ ఉద్యమ అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అందులో భాగంగానే ఈరోజు శ్రీకాకుళం నగరంలో ఆ మహనీయుడు తాలూకు విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించి పుష్పాంజలి కూడా కట్టిస్తున్నాం విశాఖ జిల్లా మన్యోమీరుడు అల్లూరు సీతారామరాజు జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో శ్రీకాకుళం కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది అల్లూరి సీతారామరాజు చేసిన పోరాట ఫలితంగానే ఈవేళ గిరిజనులకు అనేక హక్కులు చట్టాలు రావడం జరిగింది అలాగే అల్లూరి సీతారామరాజుకి మనం ఎంత నివాళులు అర్పించినా అది తక్కువగానే ఉంటుంది అల్లూరి సీతారామరాజు బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యవాదులు తుపాకి పుల్లుకు బలైనటువంటి పరిస్థితి గిరిజనుల హక్కుల కోసం పోరాడినటువంటి నాయకుడు కానీ ఈవేళ దురదృష్టం ఏంటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి రాజీ పడినటువంటి బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు కూడా ఈవేళ అల్లూరు సీతారామరాజు జయంతి జరుపుకోవడం అంటే 
ఎంత దుర్మార్గమైన పరిస్థితి అంటే ఆ వేళ బిజె బ్రిటిష్ వాళ్ళకి రాజీ పడిపోయినటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు బీజేపీలు ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ కూడా వచ్చి గిరిజనులను మోసం చేయడానికి అల్లూరు సీతారామరావు జయంతిలో పాల్గొనడం ఇది దుర్మార్గం కాబట్టి నరేంద్ర మోడీ గో బ్యాక్ అని చెప్పి అల్లూరు సీతారామరావు రాజ్యాలను నెరవేర్చడానికి మేము అందరం కంకరబద్దులు కావాలని ఈ సందర్భంగా పిలిపిస్తాం పెంచిన ఆర్టీసీ బస్ ఛార్జీలు తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తూ శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే గుండా లక్ష్మీదేవి ఆధ్వర్యంలో ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో నగర అధ్యక్షులు మాదారపు వెంకటేష్ టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు విపరీతంగా ఆర్టీసీ ఛార్జీల్ని పెంచిన కార్యక్రమంలో జాతీయ అధ్యక్షులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశానుసారం మేము ఆర్టీసీ మీద తెలుగుదేశం పార్టీ ఆర్టీసీ పెంపుదల పెంపుదల మీద ఈరోజు ఇక్కడ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెలలో డీజిల్ ధరలు పెరిగాయని చెప్పి ఒకసారి ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచడం జరిగింది మళ్ళీ ఈరోజు డీజిల్ చెస్ అని చెప్తూ ఆర్టీసీ ఛార్జీలను పెంచడం కూడా జరిగింది అసలు నూట ఎనిమిది రూపాయలు ఏప్రిల్ నెలలో డీజిల్ ధర ఉంటే ఈరోజు తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు ఉంటే మళ్ళీ డీజిల్ ధర పెరిగింది అని ఏ విధంగా మీరు ఈరోజు ఆర్టీసీని ఆర్టీసీ టిక్కెట్లని పెంచడం జరుగుతుందో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించాలి సామాన్య పేద ప్రజానీకం అందరూ కూడా ఆర్టీసీ బస్సుల్లోనే తిరుగుతారు వారందరికీ ఈరోజు గుదబండగా మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క బాధుడు కార్యక్రమం కూడా గుదబండగా మారుతుందని తెలియజేస్తున్నాం ఇప్పటికే అన్ని విధాలుగా ఆస్తి పన్నులు పెంచారు చెత్త పన్నులు పెంచారు ఆఖరికి మనం పీల్చే గాలి మీద కూడా పన్నేసే దౌర్భాగ్య స్థితికి ఈ ప్రభుత్వం చేరిపోయిందని తెలియజేస్తున్నాను ఇలాంటి సంక్షోభం ఎక్కడ ఎప్పుడూ చూడలేదు శ్రీలంకలో జరిగే సంక్షోభం కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగే రోజులు దగ్గరికి వచ్చాయని ప్రజలందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రజలు తెలుసుకొని తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గెలిపిస్తేనే మళ్ళీ మనం ప్రశాంతంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో బతకగలమని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను ఎవరైనా ఒక్క మాట తప్పుగా మాట్లాడినట్లయితే వెంటనే వాళ్ళకి అరెస్టులు చూపించి వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టి వాళ్ళని చిత్రహింసలకు గురి చేయటం కూడా ఈ ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా పనిచేస్తుందని తెలియజేసుకుంటూ ప్రజలందరూ కూడా ఎవరైతే ఈరోజు ఇటువంటి బాధలు పడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా రేపు భవిష్యత్తులో మీ మీద తిరగబడి పూర్తి స్థాయిలో తెలుగుదేశ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించే స్థితి వస్తుందని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు పోలింగ్ బ్యూరో సభ్యులు మాజీ మంత్రి హెచ్చర్ల నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కిమిడి కళా వెంకట్రావు ఆధ్వర్యంలో లావేరు మండలం సుభద్రాపురం జంక్షన్ లో పెంచిన ఆర్టీసీ ఛార్జీలు బాదుడే బాదుడు కార్యక్రమంలో యువ నాయకులు రాష్ట్ర కార్యదర్శి కిమిడి రామ్ మల్లిక్ నాయుడు నియోజకవర్గ నాయకులతో కలిసి ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు సుభద్రాపురం జంక్షన్ నుండి హెచ్చర్ల వరకు ప్రయాణం చేసి ప్రయాణికులతో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలను వివరించి కరపత్రాలను పంచారు ఈ కార్యక్రమంలో హెచ్చర్ల నియోజకవర్గ నాయకులు వివిధ కార్యవర్గ సభ్యులు కార్యకర్తలు యువత తదితరులు పాల్గొన్నారు
జిల్లా పెంతుర్తి నియోజకవర్గం సబ్బవరం మండలం దుర్గమాంబ ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం సుమారు పదహారు లక్షలతో నిర్మించనున్న అదనపు గదుల నిర్మాణానికి పెందుర్తి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి అదీప్ రాజు శంకుస్థాపన చేసి రైతులకు సబ్సిడీ మీద విత్తనాలను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ప్రతి గ్రామంలో రైతులకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని వ్యవసాయ సలహాలు ఎరువులు విత్తనాలు సబ్సిడీ మీద పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి రైతు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ బోకం సూర్యకుమారి రామ్నాయుడు జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్ తుంపాల అప్పారావు కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ చైర్మన్ శేసు వైస్ చైర్మన్ కృష్ణ వైస్ ఎంపీపీలు ఎంపీటీసీలు గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీడీఓ రమేష్ నాయుడు వ్యవసాయ శాఖ పిడి ఏవో పోతల సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు లక్షల మంది రైతులకు డబ్బు చేకునేటువంటి విధంగా రైతు భరోసా కార్యక్రమం కానివ్వండి అదేవిధంగా ప్రతి గ్రామంలోని కూడా రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తూ అక్కడే అధికారులు కూడా నిర్మిస్తూ రైతులకి వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఎటువంటి సలహాలు సూచనలు కావాలన్నా సరే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి విత్తనాలు కానీ ఎరువులు కానీ అన్నీ కూడా అదే ప్రాంతంలో వాళ్ళకి అందేటువంటి విధంగా ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ అన్ని రకాలైనటువంటి వస్తువులు కూడా ఫియాస్కి మిషన్స్ కూడా పెట్టి వాళ్ళు రైతు విత్తనాలు కొనాలన్నా ఎరువులు కొనుక్కోవాలన్నా లేకపోతే వాటిని అమ్ముకోవాలన్నా మండల కేంద్రాలకు వెళ్ళి గట్టు గట్టు లైన్లు నిలబడేటువంటి పనులు అయిపోతా ఎవరి ఎవరి ప్రాంతంలోనే ప్రతి సచివాలయ పరిధిలోని కూడా రైతు భరోసా కేంద్రంగా పనిచేసి అన్ని సౌకర్యాలు కూడా అక్కడ కట్టిస్తుంది రాజు మంది మన అగ్రవాది ఈరోజు విత్తనాల పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా ఈరోజు సమూహ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ప్రారంభించింది ఇంకా కొన్ని రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో స్టోరేజ్ ఇబ్బంది వస్తుందని చెప్పి ఒకటి ఎలా అక్కడెక్కడా ఉన్నాయి వాటికి కొత్త బిల్డింగ్స్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వారికి ప్రైవేట్ బిల్డింగ్స్ తీసుకునేనా సరే అక్కడ స్టోరేజ్ ఇబ్బంది లేకుండా రైతులకి ఏ సచివాలయం పరిధిలో ఉన్నప్పుడు రైతులకి అక్కడే వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు కలిగి చెప్పి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే మన పిఎస్ఏస్ పెరిగిందో పైన అదనపు ఫ్లోర్ వేసుకుంటూ ఒక మీటింగ్ హాల్ ఏదైనా సమావేశం పెట్టుకోవాలన్నా రైతులందరితోని కూడా చర్చించాలన్నప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి పైన ఒక మీటింగ్ హాల్ ఒక ఛాంబర్ని కూడా పైన నూతనంగా నిర్మించడం కోసం పదహారు లక్షల రూపాయలు ఇవాళ స్టాఫ్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది మరి ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా స్థానిక సంఘవారం అండి పిఎస్ఏస్ అధ్యక్షులు సోదరులు ఆఫ్సెట్ శ్రీష్ బాబు గారు స్థానిక ఎంపీపీ గారు గౌతమ్ రామ్నాయుడు సూర్య కుమార్ గారు అదేవిధంగా జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్ స్థానిక జెడ్పీటీసీ అయినటువంటి పరంపరావు గారు అదేవిధంగా వ్యవసాయ సలహా మండలి చైర్మన్ అయినటువంటి రోజాప్ప నాయుడు గారు అదేవిధంగా అనంతపురం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పరికి మండలంలోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో మహిళా ఉద్యోగినికి అవమానం జరిగింది బదిలీపై పెరిగికి వచ్చిన మహిళా ఉద్యోగిని మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే శంకర్ నారాయణ తమ్ముడు రవీంద్రన్ కలిసి వస్తేని జాయిన్ చేసుకుంటా అంటూ ఎంపీడీఓ స్పష్టం చేశారు అయితే ఈ ఘటనపై ఆ మహిళ కార్యాలయంలోనే విలంబించింది ఈ ఘటనపై ఆ మహిళ కార్యాలయంలోనే విలపించింది దీనిపై మైనార్టీ కమిషన్ మహిళా కమిషన్ కు ఫిర్యాదు చేస్తామని మైనార్టీలు తెలిపారు నేను వైసీపీ పార్టీలో గత పదేళ్లుగా కష్టపడ్డాను నాకు హిందుపురం పార్లమెంటరీ కార్యదర్శిగా కూడా ఉన్నాను మా భార్య ఉద్యోగ రీత పెనుగొండ పిఆర్ డివిజన్ ఆఫీస్ లో టైపిస్ట్గా పనిచేసేది ఈ మూడు సంవత్సరాల నుంచి చిన్న పిల్లలు వచ్చిపోయే ఇబ్బంది ఉందని చెప్పేసి ఇప్పుడు సాధారణ బదిలీలు పడగానే సాధారణ బదిలీలు మేము అప్లై చేసుకుని పరిగికి ఆప్షన్ పెట్టుకుంటే పరిగి మండల కార్యాలయంలో టైపిస్ట్గా ఇక్కడ బదిలీ చే బదిలీ వచ్చింది ఈ బదిలీలో భాగంగా జాయిన్ అవ్వడానికి మా భార్య ఇక్కడ వచ్చి ఎంపీడీఓ గారిని కలిసిన తర్వాత ఎంపీడీఓ గారు లేదు ఎమ్మెల్యే శంకర్ నారాయణ గారు తమ్ముడు రవి గారు చెప్తే మేము జాయిన్ చేయించుకుంటాము అని చెప్పేసి జాయిన్ జాయిన్ కాపీని తీసుకోవట్లేదు ఇది చాలా బాధాకరము ఈ విధంగా మాకు పార్టీలో కష్టపడిన దానికి ఈ విధంగా కక్ష తీర్చుకొని మా మాకు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు పిల్లలు చాలా ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి మేము ఇది చేసుకుంటే దీంట్లో కూడా కక్షలు అవి ఇవి చేస్తూ మా పైన ఇది చేస్తూ ఉన్నారు దయచేసి మా భార్యకు జరుగుతున్న అన్యాయంలో మాకు అందరూ సహకరించాలని చెప్పి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి ఘనంగా ప్రారంభమైన అల్లూరి సీతారామరాజు జయంతి ఉత్సవాలు 
సీతారామరాజు కాంచి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ప్రధాని మోదీ మిసెస్ ఉత్తరాంధ్ర రెండు వేల ఇరవై రెండు పోటీలు టైటిల్ కైవసం చేసుకున్న భాగ్యలక్ష్మి మరియు నిధి చౌదరి అక్షరాలే అభ్యుదయంగా స్థానిక సమస్యలు మరియు సామాన్యుల మనోభావాలపై అనుక్షణం అసలైన సమాచారం ఆవిష్కరిస్తూ సామాన్యుడి కష్టం నుండి ఇష్టం వరకు వారధిగా నిలుస్తూ మీ ముందుకు వచ్చింది మన టీవీ మనందరి టీవీ ఏపీ లోకల్ టీవీ